Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Let's Play Super Metroid. ¿Saben? Mientras los... Mientras... Va, no, mientras no. Sí, mejor dicho. En ese tiempo que no estuve... Haciendo grabaciones. ¿Por qué estoy acá? ¿Qué vine a conseguir acá? De hecho, hace prácticamente una semana que no estoy jugando este juego. Así que probablemente esté algo perdido, pero ya me acordé que estábamos haciendo. Me imagino que... Ah, conseguí esto. La expansión... Me imagino que la expansión de vida... Los misiles... Sí, bueno, conseguimos todo eso. Y tengo que decirles que en este tiempito que no estuve grabando... De hecho me tomé el trabajo de imprimirme un mapa del juego. Y que viene con todas las... La, los lugares donde estarían... Donde están los ítems. Y me tomé el trabajo de tachar cada uno de los que había agarrado. Me va a venir muy bien, porque antes los estaba haciendo a través de, de Photoshop, es decir, tenía la imagen del mapa Y lo único que hacía era, bueno, eh, ir tachando, pero en Photoshop Entonces el problema con eso era que si yo quería tachar algo inmediatamente después de haberlo conseguido Cosa de no olvidarme después Porque me, me suele pasar, soy muy, muy olvidadizo <risa> eh, Lo puedo tachar ahora sin eh, intervenir en la, en, en la grabación lo cual me viene 10 puntos. No sé si les importa eso, pero... Eh, como tema para empezar a hablar es bastante bueno. Otra cosa que les voy a decir es que este episodio no los voy a torturar con... Eh, buscar ítems como... ¿Qué es eso? Expansiones de misiles y eso. Directamente vamos a ir a pelear contra el jefe. No sé si vamos a llegar a pelear contra el jefe inmediatamente. Pero bueno, vamos a probar. Vamos a irnos hacia la nave. Hacia la rocket ship. Que sería la nave destruida. Por cierto, arriba de todo esto, si no me equivoco, hay una expansión de bombas. Oh, necesitaba venir corriendo. <risas> Mejor calculado imposible. Eh, hay una expansión de super bombas, perdón, porque expansión de bombas no existe. Y bueno, normalmente saldríamos. Yo creo que ya había salido por aquí, si no me equivoco, pero bueno, quién sabe. Vamos a seguir avanzando. Ok, si sí, necesitamos super bombas para ello. De hecho, no sé si necesitamos. No estoy seguro si se puede llegar desde Miridia, que es. Maridia, perdón. Que sería la. La ulti... casi última parte del juego y eso. Vamos a agarrar esa expansión de misiles. No podemos agarrarla en el. No podemos agarrarla en el. En el Grappling Hood, ¿en serio? Oh, eso es algo que no sabía. Bueno, como se dan cuenta, esos bloquecitos que están ahí arriba son debilitados y se. Van a romper, pero tiene bastante tiempo para usarlos. Así que vamos a proseguir, vamos a dirigirnos hacia las... Casi le dije cualquier nombre, pero en realidad me refería a... Hacia la nave, destruida. Eh, primero vamos a conseguir algo importante. Ahí. No puedo... ¿En serio? No puedo... ¿No puedo hacer saltos de bombas en el agua? Ah. Sí, claro, pensé que se podía hacer, pero bueno, supongo que se aprende una cosa nueva todos los días. De hecho, supongo que esto está diseñado para agarrarlo después de que conseguimos la mejora de este lugar. Es una mejora que nos permite movernos bien abajo del agua. Por supuesto, primero tienen que ponerte la parte donde tenés que moverte todo mal abajo del agua, pero ah, es Metroid. Es así como funciona Metroid, así que... De hecho voy a marcar ya esas dos cosas que conseguí. Por si se preguntan si hay algún límite de... de oxígeno estando bajo el agua, no, no lo hay, así que no hay apuro para hacer nada. Bueno, eso es lo único que podemos conseguir por ahora en esta zona. Porque lo otro que podemos conseguir se encuentra en la zona de arriba, pero para llegar hasta allá sí necesitamos llegar a la... entrar por lo menos a la nave y... Ok. Hay una forma fácil de saltear esto, que es usar el Shane's Parking a través de todo este lugar y se ve muy épico porque solamente ves a Samus decir oh, no tengo tiempo para esto y... No, De hecho estoy considerando hacerlo. <risa> eh, ok, dale. Sí, sí, sí. ¡Au! Uh, agua. La odio en la vida real y la odio en... De hecho no odio el agua, es algo muy bueno. <risa> No, no. Uf, por un segundo pensé que me iba a llegar. Vamos a pasarla de modo convencional. Oh. 
Vamos a intentar pasarlo al modo convencional, por lo menos. Porque todo el mundo pasa haciendo James Parking y, y ya no es divertido, porque no se supone que deberías hacer eso en el juego. Ni siquiera se supone que deberías saber de eso en el juego hasta una parte más adelante del juego. Y si puedo dejar de fallar, gracias. En ese simple agujerito. Ok, esto es algo que yo no mostré, pero se pueden usar estos enemigos como plataformas para agarrarse con el gancho. Cosa que quizá no sabían, pero bueno, qué sé yo. Si yo no lo sé, entonces posiblemente ustedes no lo sepan. Digo, yo lo sé, posiblemente ustedes no lo sepan y debería explicarlo porque se supone que esto es una guía. Una guía entre comillas, porque con alguien como yo haciendo una guía, sinceramente... Bueno, hacia nuestra derecha tenemos un punto de salvado, se los recomendaría usar. Pero no lo pueden usar ahora porque no hay energía. Así que no lo vamos a usar. <risa> eh, lo que vamos a hacer es... Si no me equivoco... Dirigirnos hacia abajo. Porque hacia abajo vamos a estar peleando contra nuestro jefe. Que, es que tenemos que pelear ahora, en este momento. No sé qué es eso, no me gusta. Eh, cuando me refiero abajo, me refiero bien abajo. ¡Wow! ¡Magia! ¿Cómo lo hace? Es tan... Es tan maestro del juego. ¿Cómo sabe todo esto? Gracias al mapa. Gracias, mapa. Eso no quería hacer, pero gracias de todos modos. Bueno, hacia nuestra derecha vamos a tener nuestra pelea contra el jefe. En... <coughs> no sé si hay un punto de recarga... De hecho hay un punto de recarga de misiles hacia nuestra izquierda y es algo que no vamos a querer usar porque... Por suerte tengo un super misil para pelear contra esto, que es muy molesto y de un super misil se muere. Eh, el jefe que estamos por, por enfrentarnos ahora... Bueno, contra el jefe que estamos por enfrentarnos ahora no es recomendable usar eh, super misiles. Porque va, es como que tiene un contraataque... No sé, ah sí, esto hace daño. <ríe> eh, no es recomendable usarlo porque... Va a contraatacar con un ataque que es bastante difícil de usar, de, perdón, de, de esquivar, no de usar. Sería genial poder usar el ataque de otro en, en su contra, pero bueno. Vamos a tener que usar misiles, por un momento. Vamos a destruir estas cosas. No sé cuántos misiles se le puede llegar a meter, pero yo le metí como, creo que dos o tres misiles posiblemente. Creo que no hace daño físico más allá del daño con, que puede hacer con las pelotitas estas. Que es muy molesto, por cierto. Basta de hacer eso, por favor. No tengo todo el tiempo del space, no. Pero es una pelea bastante fácil. Mientras que no usen super misiles, como les dije, eh, va a ser fácil la pelea porque... Créanme, el otro ataque... Ahora no los puedo mostrar porque no tengo super misiles, pero el otro ataque es bastante difícil de esquivar. Más que nada porque... Eh, va en... Es como que ataca en una forma de espiral, se podría decir. La única forma real de esquivarlo es hacer este tipo de movimiento, que te vuelve inmortal. Va, no inmortal, pero... Pero... Intocable. ¡Ahí tiene un super misil! Ahí está. Bueno, ahora lo va a hacer. Ese, ese tipo de ataque, ¿vieron? Y es un poco molesto de esquivar. Podríamos esquivarlo así. No hay, sin problemas, pero... Si no saben hacer esto, no, no lo van a poder esquivar. Así que no hay mucho que explicar. Pero como ven, son bastantes ataques y realmente... No sé si vale la pena usar un super misil para... Semejante cosa. Es mucho tiempo sin que el, el Sí poder atacarlo y mucho tiempo... Esquivando cosas que no vale la pena esquivar, es más fácil usar misiles normales. Me gustaría que aparezcas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¡No! Desaté mi, mi furia sobre su ojo. ¿Qué fue que te disparen un misil al ojo? O sea. <risa> es. Es algo bastante malo de hacer. No importa qué tan malo sea, nadie dispara un, a un, un misil a un ojo. Es muy. Es muy brutal. También podemos atacarlo con, con eh, supercargas del, del cañón. No es la mejor idea, pero... Bueno. Porque, más que nada, porque tenemos un solo, una sola oportunidad para dispararlos y cargar. Y suelta estos tipos de fueguitos con ojos que se pueden volver molestos para meterse en el camino y bloquear tranquilamente uno de tus disparos supercargados. Todavía no está muerto. Posiblemente un super misil lo mate, pero no sé si arriesgarme. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Vale la pena? ¿Dicen que sí? ¿Sí? ¿Será? Vamos a ver. ¿Puedes abrir el ojo? 
Oh, ok, soy el peor de la historia. Tu, 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 tu. Oh, ni siquiera pude dispararle. No, 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 no. Oh. No, ya no se murió. ¿En serio? <risa> se mueve más rápido, pero en realidad no cambia nada porque al momento de que abre el ojo no, no se está moviendo. Así que no hay diferencia en que se mueva ahora o que, o que se mueva cuando no está... Eh. Ah. ¿Lo maté? Sí. Ok, cuando empieza a titilear así es porque está muerto. Como saben todos los enemigos de Metroid se van volviendo cada vez más colorados cuando se mueren. Es la mayoría de los... De hecho... Son los viajes de ácido todo de vuelta. Y mágicamente volvió la energía al lugar. No me pregunte cómo, no tengo ni idea. Pero bueno, esa fue la pelea contra... Uh, no sé cómo se llama, se lo voy a decir en el próximo episodio. <risa> Nunca supe el enemigo. Es, es algo raro el nombre. Estas cosas las podemos apurar. Eh, no cumple ninguna función realmente ahora. Eh, no quiero ni siquiera estar acá, no quiero volver acá. No tengo razón para volver acá, de hecho. Vamos a salir. Bueno, ahora vamos a tener abiertas eh, todas las puertas, si no me equivoco. Vamos a ir por acá. En la pelota número 1 tenemos una expansión de supermisiles. No toquen estas cositas que te salen electricidad porque hacen daño. La puerta número 1 tenemos es expansión de misiles, la cual ya la voy marcando, que fue obtenida y esto derrotado. Perfecto. Vamos a decir... <risas> ¿Escucharon alguna vez a alguien que haga esto? No puedo creer que yo haya hecho... De hecho, hay, hay algo que yo hice hace mucho, y ahora estoy pensando porque hace poco volví a jugar al juego. Eh, no sé si alguno de ustedes jugó alguna vez eh, Final Fantasy X. Hay una parte de Final Fantasy X que le pide al jugador conseguir oh, eh, conseguir 10 monstruos de todo el mapa. De todos los mapas posibles. De, bah, hay un par de excepciones, pero... Eh, son 10 de esos 10 de monstruos, 10 de cada, 10 de cada monstruo, digamos. Hay un par de excepciones que no entran en la regla, pero <ríe> lo que yo hice, eh, de hecho ahora lo volví a hacer, pero más moderno se podría decir, la vez que lo hice era con simplemente unas hojas de papel y... Bueno, no existe, existe otra hoja que no sea de papel, Germán, pensa un poquito, por favor. <ríe> pero bueno... Eh, como estaba diciéndoles, eh, lo, lo que hice fue anotar los nombres de cada uno de los monstruos y las zonas y iba marcando. Era una hoja de papel cuadriculado, entonces podía ir marcando cuántos monstruos había atrapado al mismo tipo. Y realmente me sirvió como ayuda de memoria para, <risa> para esa misión. Que es una misión un poco densa, pero si quieren completar el juego al 100%, tienen que hacerlo. De hecho, nunca llegué a completarlo y por eso volví a jugar ahora. <coughs> Y estaba considerando hacer un let's play y no tenía que venir por aquí. ¿verdad? Tenía que volver a subir. Volver a subir. Volver al futuro. Van a encontrar un par de estas cositas, moléculas voladoras. No son realmente peligrosas. No hacen, por lo visto hacen 20 puntos de daño más o menos. O algo por el estilo. Vamos a destruir todo. Destruir todo. Saltar. Um, ya conseguí. Sí, ya lo conseguí a la expansión de misiles. Debería marcar eso. Lo conseguí sin pensarlo y sin mostrarles que, como saben, bueno, ya se habrán dado cuenta que era en ese lugar donde puse la bomba y pasé por abajo. Del... Estas cosas son bastante molestas, por eso. Hasta el punto, o sea, hay unos enemigos que disparan cosas, pero realmente este, estos enemigos son... Hay que matar a todos los enemigos, me olvidé de eso. Ay. Eh, son molestos al, al momento de tirar esas cosas porque uno está acostumbrado de que no hagan eso. De hecho, los mismos enemigos que tienen alas eh, en la parte antes de pelear contra Craig, una vez que le cortamos las alas, si volvemos, perdón, si lo dejamos estar mucho tiempo en el suelo, se podría decir, Ahí. Eh, van a empezar a escupir esas cosas, sí, es muy molesto. Vamos a avanzar por acá. Acá vamos a conseguir una expansión de misiles. Eh, nos están tirando donas voladoras. No nos tiren donas voladoras. 
No queremos donas. No queremos sus donas. Fuera, 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 fuera,
es, de hecho es una expansión de mejora de, de traje una expansión de mejora ah. es el, el traje de gravedad wow. y se preguntarán qué hace además de dejarnos violeta bueno de hecho lo ideal no sería volver por acá pero bueno, ya estamos vamos a caer en el agua y van a decir oh, otra vez en el agua pero mire ahora tenemos movilidad en el agua es como si no nos afectase el, en nada el agua es como si fuésemos Aquaman, pero violeta. De hecho, es... Fucción... No, no es violeta. Es violeta. Bueno, gente, voy a terminando el episodio aquí en esta cinta transportadora. Como si estuviésemos en un shopping o algo estilo. Y espero que les haya gustado. No se olviden de comentar, poner me gusta en el video. Y espero que les pase... Espero que les pase. Espero que tengan un hermoso día. Eso es lo que quise decir. No, no me presten atención.